你这怎么那么少啊？啊，吃不太下，胃口不好。哎，咱们坐前面那儿吧。哎，就那桌吧。那边是吧？嗯，好。小林。班长，这么少啊？这就胃口不好，吃好饭才有体力干活。这每次执行大案子的时候，领导突然间叫我，我都挺紧张的。怎么，执行有困难？那倒没有，这个案件其实挺简单的。申请执行人要求的不是钱，他们要的只是股权。石领导又出面说话了，要求加速执行。这个我清楚，没几天了。老规矩，话我带到了，事情你看着办。院长，您每次都说让我看着办，您哪次让我看着办了？我听出来了，这是在给我提意见。没有没有，肯定不能。赵院长，嗯，其实我心里明白，您支持我是顶着很大压力的。说来说去，这不也没顶住吗？赵院长，您放心。我知道这个案子非常蹊跷，就算到最后他们得逞，我也一定会通过这个案子，把他们的来龙去脉搞清楚。我信。吃吧太谢谢了，太谢谢了，你们这可是等于救我一命啊！要谢呀、啊，你就谢于法官嘛。于法官出的好主意啊，应该的，应该的。谢谢，太感谢了。像你们这样有潜力的公司，我们不救谁救啊？况且很有可能为我们弥补一个大的漏洞，这个血是值得冒的。兴盛出面救盛方，从名义上讲，这都是天意啊。是，我觉得呢，先暂时别高兴的太早了。现在最重要的是要保密，一旦走漏了风声呢，我和他们有别的预防预案，到那个时候就是竹篮打水一场空。哎，这个小艾，嗯，你舅舅的事儿有消息了吗？嗯。他说：“那个数据还没出来，还得再晚点儿。”算了，认了吧，到点下班吧。玉川啊，你这是下班前来点个卯啊？点什么卯啊？你不是让我查这个生活科技吗？查差不多了。盛方科技是应该你上手的吗？你应该负责的是丁正老师。行行，你最近心情不好，脾气不好，我不惹你，不惹你啊。行，大家都下班吧，别假装加班了。说是泽姐。嗯。要不然咱俩一起吃饭吧，我都好几天没吃过一顿正经饭了。真不行，郑老师约了我吃饭。啊，啊，那要郑老师约了你，就不打扰了。走了。
看什么看？哎呀，这某人啊，之前这脸拉的跟长城似的，结果现在一看手机，嘿嘿，就笑得跟花儿一样。哎，宇川，要不然晚上你陪我吃饭吧。吃什么吃？我都泡成猪头了，减肥，加班吃什么去啊？谁说跟你吃饭了？盛光科技有什么进展？哦，呃，邵总跟这个新盛银行已经顺利签约了，一切的手续呢也已经办齐了，资金可以随时调用。签约有风口消息啊？啊，这你放心吧，这都锁银行。好。哎，开车吃饭去吧。你不是不吃饭吗？你请客，我干嘛不吃？还得吃大餐。吃大餐？那行，领导，你告辞告诉我，多大的餐叫大餐？嗯，半个月工资标准吧。才半个月工资标准，这也没多大。老师，左邻跟你在一块儿吗？没有啊。没有。他他不是说跟您一块儿吃饭去了吗？我现在已经没有这个福气了。有什么不对吗？是有点不对。左邻一直消沉，于川有几天不见人影。我太了解他们了，这这很反常啊！别着急，具体说。我我也没抓着什么实质性的问题，但是，但是我就有点担心，怕辜负您对我的信任。小艾，你太紧张了，放松。但是郑老师，我真的有感觉，于川他肯定在做着什么事儿，而且左邻一定知道。嗯，是不能掉以轻心，你要查清楚。嗯，我知道了。如果邵玉东这次跟新盛银行的合约签下来，我觉得是对郑怀山的一次噩梦。郑怀山到底是法律顾问还是幕后黑手，这还是两码事呢。这个随你怎么想，哪怕这次不是针对郑怀山，我觉得也是给明山系的一次重创。那也怪邵玉东他自己吧，明明知道百川、荣达全都是邵玉公司。还非要等到成为被告人之后才明白人家是什么人
。哎，小杨。于川，你在哪儿呢？呃，我在家。麻烦你下次在撒谎的时候高明一点儿。我就在你家门口呢。呃，我刚出门，我有个朋友找我喝点酒，我刚出来。不是你找我有事儿吗？刚才有，现在没事儿。那刚，那不，呃，撒谎没撒好，笨死。吃饭，吃饭吧。左姐，那个我舅舅回电话了，结果怎么样？嗯，我舅舅说，那个数据的结果出来了，但是没看到有什么问题。不好意思啊，没帮上你。没关系，还是帮我好好谢谢他。哎，左姐，你是不是跟于川在一起呢？你怎么知道的？你们俩的背景声音是一模一样的。小爱，你在法院可是屈才了，你应该到安全部做间谍去。不是，我就不明白了，你们俩谈恋爱就谈恋爱吧，干嘛还躲躲藏藏的呀？有意思吗？怎么了？生气了。为什么呀？神神叨叨的。想谈恋爱了吧？你这什么逻辑？真逗。别说了，来，预祝明天的成功，干杯。一定成功。教授，您怎么来了？我打你电话，你也不接。啊，不好意思，这太吵了，没听见。我，我就想喝点酒放松一下。您怎么知道我在这儿？明珠很小，毕竟我身边还有马太。明天的事准备怎么样了？啊。深防科技的班子已经准备好了，只等明天交接。教授，您您坐。今天的事情有没有什么异样？没有，一切都还挺顺利的。深方复牌后。资金怎么退出？邵一东的股份首仓，大部分资金从那二百多个户头分散撤出，不会缓解。听起来是万无一失了。万无一失不敢说，但我认为，至少准备的还算充分。资金使用量什么情况？全仓进入。这就相当于打仗没有预备队啊！我知道，但为了最大产出效果，这个险值得冒
我成功变成人，我很多年没有这么冒险了。教授，您觉得还有哪步妥了？我不评价。明天左邻来执行，一切就有分晓了。嗯，明白。都准备好了。有这个东西，还是要少喝。早点回家休息。明白。张思鹏，你现在已经和陈志飞这种人为伍了，真是让人刮目相看。在别处犯事儿，并不代表在这里会犯错，对吧？就是啊，错了还不允许人改过自新了。左法官，你可别忘了，今天我们可是以申请执行人的身份出席的。肃静！人都到齐了吗？我们人都到齐了，请左法官尽快执行。邵一东，申请执行人在你无法还款的情况下，根据调解书的内容，裁定将你在盛方科学的股权。抵给百川空谷。作为被执行人，你有无异议？不需要执行股权，我可以还钱。邵总，我想请问，是部分偿还，还是全部偿还百川投资的二点八亿元？全部，百川控股投资的，我们可以依照合同，连本带息全额偿还。这是资金证明和融资协议，欠款现在就可以打入中院执行局的账户去做好，这是法院。我要核实那些文件。严警官，他有权利看。小艾。啊。啊。回去做好。根据调解书，一共两亿九千三百一十五万四千七百三十元，已打入中院执行局的指定账号。
，收到。这什么情况？这就叫剧场效果。都听不出，这什么兆头？喂，四鹏。喂，啊，教授，出事了。慢慢说。邵一彤不知道从哪融到一笔钱，把我们的欠款连本带利打入中院账号。说最坏的结果。沈方科技重组一时难以成功，近期内不会复牌恢复交易。这样的话，我们做空沈方科技投进去十个亿就全部套牢了，怎么办？左林
应该吃顿青红鸭。必须吃。嗯。那谁请客？我请。那你请。<笑>哎，说好了啊，今天我请。好，你大哥就请客，走了。<笑>郑老师，你好。有时间吗？咱们出来聊聊。你在哪儿？就在你楼下。老师。你应该懂的。既然你走到了台前，我们就不能私下见面。你说的对，那我们就在这说说话吧。你越来越神奇了，盛方科技这种被停牌的烂尾公司，你是怎么帮大股东融到钱的？他的路确实堵死了。但还有一条路，嗯，愿闻其详。兴盛银行，兴盛银行不可能给他们钱，风险太高了。你觉得兴盛银行的行长怕什么？怕丢官。他为永嘉的不良贷款，弄得差点官都保不住了。这次，至少成功走出了困境。看到了希望，你说他敢不敢？中国式的生殖经济学呀，真是厉害。法律范畴之内，我不是你的对手，我只能跨出你的领域。有你这样的对手，我活得才有价值。那我还有什么不足之处？请您点评。嗯，这次算你运气好。兴盛银行多少有些违规操作的嫌疑。如果兴盛银行的胆子小一些，成功的一方就是我。老师，您这次特地跑来，就是为了跟我讨论这个案子的成败吗？不是。就是来看看你，你站在这真美，我都不忍心挂电话了。老师，您这个话题转得太快了，我们是在谈工作。好，谈工作。这次作业完成的不错，下面我会继续出题。那我就会认真向您继续学习。那就晚安了，晚安。郑老师，我错了。
石敬居这么大的动作，我没提前发现，让您蒙受了这么大的损失。我辜负了您对我的信任。您惩罚我吧。我是情愿的。你想好了吃药了，爸。女儿亲自伺候您吃药了。哎，我能抓上百个赖着钱不给的老赖，也叫不醒一个装睡的人。谁装睡了？我这闭目养神呢，醒了，你赶紧吃药。不吃，我恶心。阿丹，聊聊天。你谁呀、啊？爸，你怎么都老年痴呆呀？我是你闺女啊。你咒我是吧？我哪能咒你啊？我心疼你还来不及呢。我记得小时候有一次，老师批评我欺负同学，我气得一天没上课，躲在家里也不肯吃东西
，妈来给我偷偷送吃的，你还不让，结果晚上我饿的实在不行了。我就跑到厨房，想偷点东西吃。我知道当时您看见了，但是您没说，转身就走了。嗯、当时真想揍你一顿，可又一想，你那么小，是我的宝贝女儿。我怎么能忍心让你饿着呢？后来第二天的时候，你带着我去学校找老师，才知道我之所以欺负那个同学，是因为他在我背后老用笔戳我，我实在忍不住了，才还了一次手。结果你非要拉着老师。带着同学跟我道歉，还把人家同学家长找来，让家长也跟我道歉。但是那时候日子好啊，你那么小，那么乖，那么可爱，咱们家也没那么多烦心事儿啊。那个时候我就知道了，家。才是人真正的避风港。无论发生什么事情，出了家门，一家人就要互相保护。所以，爸爸，如果有一天你被人家毁谤、被冤枉，我也一定会站在你这一边，听你说话。我就知道你转来转去。又得转到这件事上。我记得小时候跟我说过一句话：做人一定要做对的事情，不求名垂千世，但求无愧我心。这次您这次案子。是不是违背了您做人的原则呢，丫头？你长大了，真好。爸爸当初教你的那套，你现在都记住了。灯光晃着，爸，我给你写了封道歉信，您检查一下，如果没有什么错的地方，您就签个字。欺人做事，光明磊落，没什么好遮遮掩掩的。道歉就道歉，明天我就拿着钱跟他赔礼道歉。爸，你永远都还是我的榜样马上给给市政法委写一封匿名举报信。举报谁呀、啊？左林。为什么是我呀？因为你最了解他，你写最合适。
。这种事儿我不干。你必须干。左林不能成为我们一个账号里的战友，他也不能成为我们的敌人。这，也是郑教授的意思。魏军。你已经把我变成一个卑鄙小人了，你到底还要把我害成什么？不是，我才是呢。魏局，魏局